بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نشيست من شاء الله اس سے پہلی والی جو نشست تھی جس میں صورت الواقعہ کی آیت نمبر تیمیس اور چوبیس کی جو تفسیر ہوئی تھی اسی کا ایک حصہ اس میں میں رکھوں گا اس سے پہلی والی نشست میں جو کل رات ہوئی تھی اس میں میں نے وحور نعین کا امثال اللؤلؤ المکنون اس آیت کریمہ کا جو لغوی معنی ہے حور عین اور اسی طرح سے یعنی اس کے جو مستقل متعدد استعمالات ہیں اور اللہ رب العالمین نے حور عین سے مراد کون سی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات ان کے ان کے حق میں بیان فرمائی ہیں اور اس کا معنی مفہوم میں نے کل رات کی نشستیں بتایا تھا تو آج اس نشست میں وہ حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون اس سے متعلق جو احادیث ہیں اور جو قرآت ہیں وہ مختصرا بتاؤں گا ان شاء اللہ حور عین سے متعلق یعنی بہت بہت احادیث ہیں بہت احادیث ہیں جو بسند سیاحی منقول ہیں دو تین حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی صحیح بخاری میں کتاب و بد الخلق صحیح بخاری کی کتاب و بد الخلق میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول زمرت تدخل الجنہ کسورت القمری لیلت البدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو سب سے پہلا جو زمرہ جائے گا سب سے پہلی جمعہ جو جنت میں جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے چہرے کو یعنی کل قمر کل قمر لیلت البدر یعنی چودویں کی جو رات ہوتی ہے چودویں رات جو ہوتی ہے تو اس وقت قمر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ شکل ہوگی ان کی مطلب اتنے روشن اور اتنے نمایاں اور جو ہے اتنے حسین و جمیل ایسے ہوں گے وہ والذین علی آثارہم اور جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے کہا کہ وہ کس طرح سے ہوں گے کہ احسنی کو کبن دریین کیا کہا اللہ کا سننے کہ احسنی کو کبن دریین فی السمائی اضاعتن یعنی آسمان میں جو ستاروں کے جو بھرمار ہوتی ہیں وہ بھی روشن ہوتے ہیں وہ بھی حسین و جمیل ہوتے ہیں اور ان کی بھی اپنی ایک رعنائی ہوتی ہے کہا کہ وہ وہ کیفیت ہوگی جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے اور سب کیسے ہوں گے علا قلب رجل واحد سب ایک دل کی طرح ہوں گے جس طرح سے میں ایک شخص ہے اس کا ایک ہی دل ہے وہ جو سوچتا ہے اس کے آزا اس کی موافق ہیں اس کے پیر اس کے موافق ہیں ہاتھ اس کے موافق ہیں آنکھ اس کے موافق ہیں اس کا قلب اس کے موافق ہیں سب کچھ اس کے موافق ہیں اللہ قلب رجل واحد لا تباغد فیحا ولا تحاسد نہ ایک دوسرے سے بغض ہوگا نہ ایک دوسرے سے حسد ہوگا کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر کسی کے گھر کو دیکھ کر کسی کے کھانے پینے کو دیکھ کر کسی کی دیگر نعمتوں کو دیکھ کر کہ کہا کہ یہ مجھے نہیں ملی ہے یہ مجھ سے آگے ہے اس طرح کی جو جراثیم اس طرح کے جو عناصر ہوں گے اس سے پاک رہے گا رب العالمین اور پھر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لکل امرئین زوجتان من الحور العین ہر شخص کے لیے حور عین میں سے دو 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 ہوں گے اور حور عین جو اللہ رب العالم عطا فرمائیں گے ان کی ایک صفت اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ یورا مخ سوقہن من وراء العظمی واللحمی یعنی جو ان کی جو پنڈلیاں ہیں پنڈلیوں میں جو گوشت پوست ہے پھر اندر ہڈی ہے ہڈی میں جو گد جو ہوتا ہے وہ تک نظر آئے گا سبحان اللہ وہ کیسا حسن ہوگا وہ ہم دنیاوی اعتبار سے اسے سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ عام قائدہ جو ہے حدیث مبارکہ سے مالا عین رات ولا عذر سمیات ولا قطر علا قلب بشر یعنی انسان کے تصورہ سے باہر ہے وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی جو ہی مطلب اس کے خیالات میں ہی وہ چیز آ سکتی ہے عام قائدہ فلا تعلم نفسم ما اخفی الحم من قرت آئین سو تو سزدہ کی آیت ہے اور حدیث مبارکہ سے بخاری کی حدیث ہے یہ عام قائدہ ہے تو حور عین سے متعلق یہی بات ہے یہ سب جو کیفیات ہیں غیبی چیزیں ہیں لیکن اس کی اصل شکل کیا ہوگی یہ ایک مومن کو جب اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے تب ہی دیکھے گا وہ یہ حور عین سے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے آپ غور کیجئے ان کی جو چمک دمک ہے ان کا جو حسن و جمال ہے ان کی جو رعنائی ہے اللہ کے رسول کے ایک حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری ہی میں اور دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب الجہاد میں لے کر آئے کتاب الجہاد میں باپ قائم کیا ہے باب الحور العین و صفتہنہ الحور العین و صفتہنہ 
یعنی کتاب الجہاد میں ایک مجاہد کو جو اللہ سبحانہ اللہ خور انعطا کرتے ہیں کتاب الجہاد کے بالکل آغاز آغاز میں ابتدائی ابواب میں کتاب الجہاد میں لے کر کے تو سورات سے باہر ہے یعنی کتنی کتنی بڑی بات ہے دیکھیں آپ سبحان اللہ ان کی جو صفات اللہ کے رسول نے بتائے ہیں وہ ایک طویل حدیث ہے وہ اس حدیث کو دو حصوں میں کر کے لائے امام بخار رحمہ اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان امراتن من اہل الجنہ یعنی اہل جنت کی جو خواتین ہیں یعنی حور عین اگر حور عین اطلاعت الی اہل الارض اگر وہ جو لوگ زمین میں بستے ہیں اگر وہ زمین پر جو ہے وہ ایک نظر ڈال دے ایک نظر ڈال دے جھانگ دے زمین میں تو کیا ہوگا کہا کہ لا آواعت بینہ ہوا وہ زمین و آسمان کے درمیان کے ساری چیزوں کو اس کی ایک جھلک ایک چمک اس کی روشن کر دے گی ایک مخلوق کی بات کر رہا ہوں اور یہاں ایک مخلوق ہے اور اللہ کے سنے کیا کہا لو ان امراتن من اہل الجنہ ایک ایک مجموعہ نہیں ایک اگر وہ ایک ایک نظر ڈال دے جھانگ دے در لا اضاعت بینہ ہما اور پھر ولا ملعت ہو ریحن خوشبو سے بھی بھر دے گی وہ روشن بھی کر دے گی اور خوشبو سے بھی بھر دے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق اتنی بڑی بات بیان فرمائی حور عین سراپا اوپر سے لے کر نیچے تک خوبصورت ہی خوبصورت کہا کہ ولا نصیفہا علی رأسہا خیر من الدنیا وما فیہا نصیف نصیف جو ہے نا خواتین خوبصورتی کے لیے بار پر جو بانتے ہیں نا کوئی پٹا یا کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس کو جو سر پر بانتے ہیں نہیں خواتین یہ نہیں ہے کہ اسکاف ڈوپٹ آڑ نہیں وہ نہیں حسن و جمال کے لیے اپنے سر پر جو بانتے ہیں جیسے کوئی مرد امامہ بان لیتا ہے ایک مزید لباس پر ایک زائد چیز ہے وہ خواتین میں سے بھی سر پر جو ہے مطلب ایسا کوئی کپڑا بانتے ہوں یا ایسی کوئی پٹی بانتے ہوں جس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جاتا ہے کہا کہ والا نصیف وہ صرف اس حد تک بھی اگر بات کر لیتے ہیں خیر و منت دنیا و معافیہ اس کی اصل چیز کی تو چھوڑی ہے صرف اس کا جو نصیف ہوگا جو کپڑا باندھے گے اپنے سر پر وہ خوبصورتی کے لیے وہ خود دنیا و معافیہ سے بہتر ہے وہ جو حرین کا کیا معاملہ ہوگا پھر تو اللہ اکبر یہ سب اللہ کے رسول نے اتنا اتنی وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں قرآن میں اتنی آیتیں نازل ہوئیں تاکہ ایک ایک مومن کی رغبت اس طرف ہو ایک مومن اس کی اس کو اس کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے یہ اس پر تو کبھی ہم مستقل گفتگو کرنا چاہیے اور یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پر درس دیا ہوں میں حیدرآباد میں کسی مسجد میں لیکن یاد نہیں کہ وہ ریکارڈ ہوا یا نہیں ہوا ہے اور ہونا چاہیے یہ بتانا چاہیے باصوفیہ لوگوں کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ نہیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور اس میں سودا گری نہیں ہونی چاہیے یعنی مطلب جو ہے یعنی اللہ کی بات بے بے لوس ہو کے کرنا چاہیے جنت کے لیے نہیں کرنا چاہیے جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے ایسا معاملہ نہیں ہے یا ایو نا صحب و رب کم الدی خلق کم الدین من قبل کم لاکم تتقون اللہ سبحانہ وزرا نے فرمایا یعنی صورت اللہ صورت عالیہ عمران میں فمن زحزیہ عن النار و ادخل الجن فقط فاز اللہ نے جنت سے متعلق کتنی کتنی آیت نازل فرمائیں اب اکٹھا کیجیے جنت کی آیتوں کو جہنم کی آیتوں کو تو پھر کیا بچے گا کتنا کتنا حصہ بچے گا کبھی تو پوری پوری آیت کریمہ جنت سے متعلق کبھی تو ہر آیت کریمہ میں جنت سے متعلق جہنم سے متعلق کتنی کتنی کتنے مقامات اور اللہ رب العالم بیان فرمایا احادیث اٹھانے جو بسند صحیح ہاں بآسان صحیح ہاں ہیں کتنی احادیث ہیں جنت سے متعلق ہر محدث نے اپنی کتاب میں کتاب و صفت الجنہ یا جنت سے متعلق یعنی کئی احادیث لے کر کے آئے ہیں تو یہ ایک قضیہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے ان اللہ اشترا من المنین انفس اموا لہم بے ان لہم الجنہ یہ سودا گری یہ خرید و فروخت خود اللہ نے ذکر فرمایا اس کی تو یہ معاملہ نہیں ہاں اصل مقصود ابتغا وجہ اللہ ہے اللہ کے خاطر کرنا چاہیے اللہ نے جنت کے لیے جنت کا سودا کیا ہے تو وہ, وہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے رابعہ بصریہ کے نام سے آتا ہے کہ کہ بات کے حوالے سے باتیں منقول ہیں کہ انہوں نے جہنم کو اور جنت کو لے کر کے جلا دیا بھسم کر دیا کہا کہ میں میں بے لوس ہو کے اللہ کی خدمت کرے کروں گی میں تو اقبال بھی اس سے کافی متاثر تھے ان کے اشعار بھی ہیں اس سلسلے میں کہ سودا گری نہیں عبادت خدا کی ہے کہ کہ جنت کے لیے اللہ کی بات کرنا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی بات کرنا یہ سب جذباتی باتیں ہیں اپنی ذاتی رائے ہیں 
اللہ کا دین اس سے بری ہے یہ اللہ کے دین کی نمائندہ لوگ نہیں ہیں بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیاتوں میں اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم جو احادیث ہیں جس میں حور عین کی جو صفات بتائی گئی ہیں یہ حور عین کس کو ملتی ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ملتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر جو ہے یعنی اپنی نفس پر قابو کرنے والے کے لیے ملتی ہیں خصوصی طور پر ان عمومی طور پر تو ایک مومن کو ملتی ہی ہیں لیکن دیکھیے ایک ایک مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اور جہاد ظاہر بات زندگی کی کیا کہتے ہیں زندگی کا ایک ایک مقصد نہیں ہے وہ کہ اب اب کہیں نہ کہیں کچھ تو ماحول بنا کے جہاد کرنا ہی ہے جیسے بعض لوگ نادان لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ جو داعش ہوں اور یہ جو القاعدہ ہوں جو ایک ایک دہشت گرد تنظیمیں ہیں سب اسلام ان سب سے بری ہے لیکن جو ہے ایک مجاہدین کو جو حور عین جو دی جاتی ہیں اس طرح کی احادیث بھی تو پڑھ کے سنا دیتے ہیں وہ لیکن میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جو ہر فرد اپنی اپنی جگہ میں رہ کر کے بھی بآسانی حور عین کو حور عین کا مستحق ہو سکتا ہے ایک تو بحیثت مومن عام مومن کے طور پر ایک زائد وصف کی اگر بات کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں مبارکہ سنا بھی داؤد کی کتاب الادب میں کتاب الادب کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے حدیث مبارک کس طرح سے ابو حریرہ کہتے رضی اللہ وحن کہ اگر ایک شخص من کا غما ایک شخص کو غصہ آتا ہے فطری چیز ہے خلاف طبیعت بات دیکھتا ہے کبھی جو ہے کسی اور معاملہ ہوتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے اور من کا غما غیضن وہ قادر ایک آدمی بہت غصے میں ہے اور غصے پر کنٹرول کرتا ہے جب کہ وہ اپنے غصے کا استعمال کرتے ہوئے اور اس پر باقی رہتے ہوئے جس کو پکڑ سکتا ہے گرفت کر سکتا ہے مار سکتا ہے سزا دے سکتا ہے دے سکتا ہے قادر بھی ایسے نہیں کہ جو ہے مجھے غصہ تو بہت ہے لیکن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ہوا قادر ان اعلیٰ ان فضا ہو وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ, وہ ان, اس کو اس کی تنفیذ کرے اگر اس کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر بھی کوا غیضن پھر بھی غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اعلیٰ رؤس الخلائق دا اللہ اعلیٰ رؤس الخلائق یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا حتیٰ یو خیر اللہ میں الحور العین ما شاء یہاں تک کہ حور عین میں سے وہ جس کو چاہتا ہے اختیار کر لے سکتا ہے وہ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے آج ہمارے پاس ہماری بیوی ہے ہمارے بچے ہیں یا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے مقابل کوئی چھوٹے بچے ہیں آج کوئی عہدے پر ہے کوئی کچھ اور معاملے پر ہے جو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے کوئی ذاتی طور پر کسی کو انسان کو بہت طاقت ہے پہلوان ہے مالی اعتبار سے بہت ہے اثر و رسوخ ہے اس کے پاس اس کے ساتھ کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ کر لی ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ اس کی وہ گرفت کرے اس کو پکڑے اس کو مارے اور اسے کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ کے خاطر وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو ایک بھائی تو مسلمان کتنی بڑی سعادت ہے اس کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے نہیں گویا کہ ایک مجاہدہ جو ہوتا ہے اس ایک وسیع پیمانے پر ہوتا ہے وہ اس میں سے ایک نفس پر بھی مجاہدہ ہے وہی ہے اس حدیث مبارکہ میں اور اتنی بڑی بات حتیٰ یو خیر اللہ میرے لاہور لائن نما شاہ حور عین میں سے وہ جس کو چاہتا ہے وہ اختیار وہ کر لے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سنا بھی داؤد کی حدیث ہے شیخ الحمن حسن کا اس حدیث کو تو یہ حور عین سے متعلق کچھ باتیں تھیں آخری بات کہ یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر تیویس و حور عین ایسے ہے مصحف میں اور یہی قرآت جو ہے متداول ہے لیکن اس کی ایک اور قرآت بھی ہے وہ حور عین کیا مطلب ہے یوف و علیہ ملدان مخلدون بی بی اقوابن دیکھنا با حرف جر ہے بی اقوابن و اباریقا و کسین اباریق یا حالانکہ وہ ظاہرا کیسے ہے وہ منصوب ہے لیکن حالت جر میں ہے وہ وہ اباریقا و کسین من معین لا یوسدعون عنہا ولا ينزفون ولا ينزفون اس کے بعد پھر وفا کی حتین یعنی و بفا کی حتین مما يتخیرون ولحم طیر مما يشتہون سب حالت جر میں ہے نا تو ایک قرآت یہ ہے کہ وحور عین کیا مطلب ہے کہ ینعمون بہذا کل و بحور عین یعنی اہل جنت کو یہ سب نعمتیں دی جائیں گی اور حور عین بھی دی جائیں گی بس اسی تناظر میں اس معنی میں کہ یونا عامون بہادا کلی کہ اہل ایمان کو یہ سب نعمتیں دی جائیں گی 
کہ ان کو جو ہے مطلب شراب پیش کی جائے گی ان کو جو ہے فوا کے سمارات پھل دیے جائیں گے ان کے لیے ان کے لیے پرندے کا گوشت ہوگا اور وہ حورین عین اور ان کے لیے حور عین بھی دی جائیں گی اس معنی میں اچھی طرح بات ہو گئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتی ہے اور آپ سے پہلے ابن جن تبری نے بھی کہا ہے رحمہ اللہ کہ جو حور عین ہے لا یوطاف بہن جس طرح سے ولدان مخلدن جو کمسن جو بچے ہیں جس طرح شراب کا ایک دور دور چلے گا نا شراب کی ریل پیل ہوگی نا پھل پھلاری بھی جو لے کر کے گھومیں گے نا وہ پرندے کا گوشت بھی لے کر کے گھومیں گے نا تو کیا حور بھی لے کر کے گھومیں گے کیا اگر اس پر عصف کرتے ہیں تو بے اقوا بن و آباری خوا کا سم معین پھر وفا کی حتین پھر ولاحمین اس کے ساتھ ساتھ وحور عین کیا حور عین بھی لے کر کے گھومیں گے اگر اس خیرات کے تناظر میں دیکھا جائے تو شیخ الاسلام نے تو میرا رحمہ اللہ نے کہا ان سے ابن جمعہ الطبری نے بھی رحمہ اللہ کہ حور عین اس پر جو ہے حور عین جو اس پر جو ہے مطلب معطوف ہے اسی پر عطف کیا گیا ہے قرات کی حد تک اعراب کی شکل میں مانا مانا اس معنی میں نہیں کیونکہ لا یوطاف بھی ہن حور عین کے تو لے کے نہیں گھومیں گے لیکن اہل عرب کا یہ ایک انداز ہے ایک اسلوب ہے کہ جب دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں تو پھر وہ چیز کیونکہ دونوں انہیں کو دیے جا رہے ہیں نا تو وہ چیز جو ہے جو وہاں پر اس کو فرق کرنے والی چیز آتی ہے اس کو وہ حذف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معنوی اعتبار سے چیز معروف رہتی ہے جس طرح سے اللہ رب العالمی نے فرمایا سوت الدہر میں ید خلو میں شاء اوفی رحمت ید خلو میں شاء اوفی رحمتی ید خلو میں شاء فی رحمتی و ظالمین اعد الحم عذاب علیمہ تو الظالمین بھی اسی پر عطف ہے کیا نہیں بلکہ وہ یو عذب الظالمین لیکن وہ محذوف ہے کیوں معروف ہے وہ ظاہر بات ہے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا یو دخل میں شاہ اوفی رحمتی وہ یو عذب الظالمین یہ مانا ہے اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ ظالمین اعد الحم عذاب علیم و ظالمین اس پر عطف ہے کیا نہیں ہے تو اس اعتبار سے وہ قرات ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک زائد بات یہ کہی ہے کہ وہ جو آیت کریمہ ہے وم صحو برو اوسی کم مصحف میں کیا ہے وہ ارجولہ کم ہے اس کی ایک قرات یہ بھی آتی ہے کہ وم صحو برو اوسی کم و ارجولی کم وہ ارجولی کم اس قرات کے تناظر میں شیعہ کا ایک اپنا استدلال ہے کہ پیر پر مسا کرنا چاہیے لیکن اہل جو اہل السنا والجماعہ ہیں وم صحو برو اوسی کم و ارجولی کم پڑھنے کے باوجود اس قرات کو تسلیم کر لیتے ہیں تب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بس اس حد تک کہ جو ہے مطلب اس کی اتباع میں پچھلا جو اس مارا ہے بس اس کی اتباع میں اس کو کسرا مل رہا ہے مانے کے اعتبار سے نہیں ظاہری شکل ورنہ جو حکم اس پر ہوگا مانوی اعتبار سے جسے سر کا مسا کرنا چاہیے وہی یہاں پر بھی ہوگا وہ معاملہ نہیں ہوگا بس اس کی اتباع میں اسے کسرا ملے گا وم صحو بھی روسی کم و ارجولی کم حالانکہ مصحف میں ایسا نہیں ہے وم صحو بھی روسی کم و ارجولا کم ہے تو کہا کہ اس تناظر ہی میں اس کو کسرا مل سکتا ہے کہ بھی اقوا بن و اباری کا وقع سم معین پھر اس کے بعد جو ہے وفا کی حتیم میں میں تخیرون و لحم تعری بن میں اشتہون و حور عین اس تناظر ہی میں ابن ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک زائد بات یہ بھی کہا انہوں نے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یوطاف و علیہم و یوطوف و علیہم ولدان مخلدون اس اعتبار سے جو کمسن جو بچے ہوں گے شراب بھی لے کر کے گھومیں گے اور جو ہے سمارات پھل بھی لے کر کے گھومیں گے پرندے کا گوشت بھی لے کر کے گھومیں گے اور حور عین بھی حور عین بھی لے کر کے گھومیں گے لیکن حور عین لے کر کے گھومیں گے کہاں کا بالکل باہر ایک جنت کو وہاں دینے کے لیے ایک جنت کو وہاں دینے کے لیے نہیں خیموں کے اندر جیسے ہو سکتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مطلب جو ہے کسی مطلب اپنی بڑی بہن کا جیسے ہاتھ پکڑ کے لے کر کے آئے کرے ایسی کوئی شکل ہو سکتی ہے نا اس حد تک ایسے ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ بہن والی مثال تو میں نے دی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے بچے ان کو بھی مطلب خیمے کے اندر اندر کے حد تک بس ایک مومن کے قریب اس کو لا کر کے دے دے یہ معنی میں بات واضح ہوگی ورنہ تو حور مقصورات ان فلقیام وہ باہر تھوڑی نہ نکلیں گی وہ جیسے کہ کل رات کی نشست میں میں نے آپ کے سامنے کہا تو یہ ایک قرات ہے ایک قرات یہ بھی ہے کہ جیسے حورن عینن ایسی بھی ایک قرات ہے لیکن یہ قرات متداول نہیں ہے ایک قرات حورن عین ایک متداول قرات ہے جو کہ مصحف میں لکھی ہوئی مصحف میں یہی قرات لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اہل جنت کو سب چیزیں عطا کرے گا یعنی لہم لہم ہاضا کلو 
اہل جنت کے لیے یہ سب چیزیں ہیں جو گزر چکی ہیں یعنی بے اخواب باریخ وغیرہ وغیرہ اور ساتھ میں ان کے لیے وہ حور عین ان کے لیے حور عین بھی ہوگا حور عین بھی عین بھی ہوں گی یہ چیزیں ہیں تو یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مستحق بنائیں اور اس کے لیے اپنے نفس پر قابو قابو پانے والا بنائیں اور اللہ رب العالمین ہمیں حور عین سے متعلق جو غیبیات میں سے ہے اس پر ایمان رکھنے اور اللہ رب العالمین کی وہ ساری باتیں جو غیبیات سے متعلق ہیں انہیں ہوں بہو اس پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ کی جو جنت ہے اس کا ہمیں مستحق بنایا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ہمیں مستحق بنائیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ والدین اور ہمارے کل معاونین خصوصاً ہمارے شیخ صفیان شیخ حمدان شیخ شعیب اور شیخ اختر جو کل رات میں بھی تقریباً ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس جو ہی ایک نشست تھی اس کی ریکارڈنگ کے لیے تھی نیند کا غلبہ تھا سب کچھ اللہ اس کا بہترین اجر عطا کرے آپ کو اللہ کا بھی رسوا عطا کرے اللہ دین کی بنیاد پر عزت دے اور آج ابھی فجر کے فوراً بعد بھی ریکارڈنگ کے لیے اتنی مشقت اور محنت برداشت کی اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے اور اللہ رب العالمین علم نافع سے نوازے اللہ رب العالمین آپ حضرات کو اپنے فضل سے دنیا کی ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے سبحانک اللہ و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفر و تو بھی لے